ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಣಿಕೆಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಚಿಕೆ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹಿರಿಸಾವೆ ಹಾಸನ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗುಪ್ತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಟೀಚರ್ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅನಂತರ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಐ ಜೈಲರ್ ವಾರ್ಡರ್ ಪಿ ಡಿ ಒ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನೋಟ್ಸ್ ಇದಾಗಿದೆ ಗುಪ್ತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎರಡ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಗುಪ್ತ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ದೊರೆಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅನಂತರ ಇದರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಅನಂತರ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಇದರ ಶಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತೈದು ಗುಪ್ತ ಶಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಲಾಂಛನ ಗರುಡ ಲಾಂಛನ ಇದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರ ಪೀಠಿಕೆ ಗುಪ್ತರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಗುಪ್ತರು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನೈಕ್ಯತೆ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಳಿ ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ಏಕತೆಯನ್ನು ತಂದಂಥವರು ಗುಪ್ತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದು ಹೊರದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಪ್ತರು ಒಂದನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕಾಲದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ಐವತ್ತರವರೆಗೆ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಉಜ್ಜಯಿನಿಗಳನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗ
ಈ ಒಂಬತ್ತು ಏನು ಕವಿಗಳಿದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ನವರತ್ನಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಇವರನ್ನ ಭಾರತದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವನ ನಾಟಕಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಂ ಇದು ರಾಜ ದುಷ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಶಕುಂತಲೆಯ ಪ್ರೇಮ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರಂ ಇದು ಶೃಂಗದೊರೆ ಅಗ್ನಿಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಕ್ರಮ್ ಓರ್ವಶಿಯಂ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಊರ್ವಶಿಯ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ ಅನಂತರ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಪುತ್ರ ಕುಮಾರ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ ಕುರಿದಾಗಿ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೇಘದೂತ ಕುಬೇರನ ಮೇಘ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ರಘುವಂಶ ಇದು ರಘು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಶರಥ ರಾಮನ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಋತು ಸಂಹಾರ ಅಂದರೆ ಆರು ಋತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಋತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರು ಋತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅದರ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಅದರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲ ನೋಡಿ ಇದರ ಒಂದು ಮುಖಪುಟ್ಟ ಸಮೇತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಳವಿಕಾಗ್ನಿ ಮಿತ್ರಂ ಅನಂತರ ವಿಕ್ರಮ್ ಓರ್ವಶಿಯಂ ಮೇಘದೂತ ಋತು ಸಂಹಾರ ಕುಮಾರ ಸಂಭವ ರಘುವಂಶ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಇನ್ನು ಭಾಸ ಕವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಹದಿಮೂರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ರಿವಂಡ್ರಂ ಅಂತ ಅಂತ ನಾಟಕಗಳಂತ ಹೆಸರ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂತಂದರೆ ಚಾರುದತ್ತ ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯೋಗ ಸ್ವಪ್ನ ವಾಸವದತ್ತ ಇವು ಭಾಸ ಕವಿಯ ಕೃತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಶೂದ್ರಕ ಮೃಚಕಟಿಕ ವಿಶಾಖದತ್ತನ ಮುದ್ರರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತು ದೇವಿಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತಂ ಭಾರವಿಯ ಕಿರತಾರ್ಜುನಿಯ ವಿಜಯಂ ದಂಡಿಯ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತ ಇವರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ ಕಾವ್ಯದರ್ಶ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ಅವರ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಾಮಾಂಡಕನ ನೀತಿ ಸಾರ ಇವರನ್ನ ಕಾಮಾಂಡಕನು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಕದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಮರಸಿಂಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಅಮರಸಿಂಹನ ಅಮರಕೋಶ ಚರಕವನ್ನು ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಅಥವಾ ಕೃತಿ ಬದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಶ್ರುತನ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆ ಪಾಣಿನಿಯ ಅಷ್ಟಾದ್ಯ ವಾತ್ಸಾಯರಣ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಭಾಷ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವರಹ ಮಿಹಿರಣ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆ ಪಂಚ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ ಬೃಹತ್ ಜಾ ಜಾತಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು ವಾಗ್ಭಟನ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಂಗ್ರಹ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಗ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸುಪ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಫಾಯಿಯನ್ನ ಗೋ ಕೋಕಿ ಆರ್ಯಭಟನ ಆರ್ಯಭಟಿಯಂ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಯಜ್ಞವಲ್ಕ ನಾರದ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಬೃಹಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಇವು ಸ್ಮೃತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಸೊನ್ನೆಯ ಅಂದರೆ ಜೀರೋದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಹಗಾರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಹಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವಿ
ವರಹ ಮಿಹಿರನು ಭೂಮೂಢ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತನ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕ ಮತ್ತು ಖಂಡ ಕಾದ್ಯಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಖಗೋಲ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಆರ್ಯಭಟ ವರಹ ಮಿಹಿರ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಆರ್ಯಭಟನು ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಆಯಿತಾ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರೇಖಗಣಿತ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸೊನ್ನೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಈತನೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಪೈ ಬೆಲೆಯನ್ನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೈ ಬೆಲೆಯನ್ನ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಊಹಿಸಿದ್ದು ಅದು ನಿಖರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಈ ಆರ್ಯಭಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಘನ ಮತ್ತು ಘನಮೂಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ಯಾರಾಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಂಡ ಕಾದ್ಯಕದ ನಕಲಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸು ಬ್ರಹ್ಮಸುಪ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲವೆಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅದೃಷ್ಟಗಳೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಪ್ಲರ್ ಇದೇ ಏನು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತನು ರಚಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಡ ಕಾದ್ಯಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ನಕಲು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಹ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಪ್ತರ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಸಂಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೋಹಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ದೆಹಲಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಹರೌಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸ್ತಂಭ ಇದೆ ಈ ಮೆಹರೌಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ನೈಬಾಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಹರೌಲಿ ಬೃಹತ್ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ತಂಭ ಇದು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಡಿ ಮ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಅಂಗುಲ ಉದ್ದ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದೆ ನಿಂತ ಪರಿ ಅಂದಿನ ಲೋಹ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಬುದ್ಧನ ತಾಮ್ರಮೂರ್ತಿ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಬುದ್ಧನ ತಾಮ್ರದ ಮೂರ್ತಿಯೊಂದು ಬಿಹಾರದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಅದೀಗ ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕವಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ಲೋಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಂಥ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ ದೆಹಲಿಯ ಮೆಹರೌಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ಇದು ಏನು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯದೆ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದು ಇದು ಮೆಹರೌಲಿಯ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ತ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನದ ಮೇಲುಗಡೆ ಒಂದು ಶಾಸನವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಸನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತ
ಇದನ್ನೇ ನಳಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಗೋ ಭೂ ಭೂಗರ್ಭಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ದೊರೆತಂತಹ ಒಂದು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಇದೇ ನಳಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದೆ ಇದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಭೂಗರ್ಭವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಳಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದುವರೆದು ನಾಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಚಿನ್ನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುಪ್ತರ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ದಿನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ದಿನಾರ್ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ನಾಣ್ಯದ ಒಂದು ಬರಿ ಬಡಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ತಾಮ್ರವಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಚಿತ್ರವಿರುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಫೇಮಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಕಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿತ್ತ ಅಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧವನ್ನು ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಾಣ್ಯ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ನಾಣ್ಯ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ನಾಣ್ಯ ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ನಾಣ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವೀಣೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾಣ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಕವಿರಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತ ಅಶ್ವಯಾದ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಇದೇ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಾಣಿಯರ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರದೇವಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಸ್ಕಂದಗುಪ್ತ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ನಾಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹೇರಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಹಲವಾರು ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವ್ಯತೆ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು ಈ ಕಾಲವು ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಮಥುರ ಕಾಶಿ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಲೆಯ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಗುಪ್ತರೇ ಬೌದ್ಧ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಗರ್ಭಗೃಹ ಮುಖಮಂಟಪಗಳು ಕಳಶಾಕಾರದ ಅಲ ಅಲಂಕಾರವುಳ್ಳ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವಾಲಯ ಚೌಕಾಕಾರದ ತಳಾಪಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾಗರ ಶೈಲಿಗೆ ಮೂಲ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲದೆ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳು ಚೈತ್ಯಾಲಯಗಳು ಸ್ತೂಪಗಳು ಬಸದಿಗಳು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದವು ಗುಪ್ತರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಐದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಐದು ಹಂತಗಳು ಈಗಿದೆ ತಿಗಾವದ ಕನ್ಕಾಲಿ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ನಾಚನದ ಕುತಾರದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಾಲಯ ದೇವಗರ್ನ ದಶಾವತಾರ ದೇವಾಲಯ ಸೋಲಾಪುರದ ತೇರ್ ಮಂದಿರ್ ರಾಜ್ಗಿರ್ನ ಮನಿಯರ್ ಮಠ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಇತರೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬೀದರ್ಗಾಂವ್ನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಭೂಮಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕನ್ಕಾಲಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ತಿಳುವಾದ ತಳಪಾಯ ಸಮತಟ್ಟವಾದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಚೌಕಾಕಾರದ ಒಂದು ಕೃತಿ ಗರ್ಭಗೃಹದ ರಚನೆ ಏಕದ್ವಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಮಂಟಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ದ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದ್ದು ನಾಚನ ಕುತಾರದ ಪಾರ
ಮುಂದಿನ ಹಂತ ದೇವಗರ್ನ ದಶಾವತಾರ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಇದು ಪೂರ್ತಿ ದಶಾವತಾರ ದೇವಾಲಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅನಂತಾಯ ಶಿಲ್ಪ ದೇವಗರ್ನ ದಶಾವತಾರ ದೇವಾಲಯ ಅದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಲ್ಪ ಕೃತಿಗಳು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಅನಂತಾಯನ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿತರ್ಗಾಂವ್ನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆ ಕಾಲದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಗೋಪುರ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಕೂಡ ಜಗತಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಇದರ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರನಾಥ್ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದಮೇಕ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪ ಇದಾಗಿದೆ ಬೌದ್ಧ ಸ್ತೂಪಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು ಇದು ಸ್ತೂಪಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾರನಾಥ್ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗುಪ್ತರ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸುವ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು ಕೆಲವು ಶಿಲ್ಪಾಕೃತಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಸಾರನಾಥನ ಆಸನರೂಢ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಉದಯಗಿರಿಯ ಗಂಗಾ ಯಮನ ವರಹ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಬೆಸ್ನಗರ್ದ ಗಂಗಾದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ ಮಥುರಾದ ಬುದ್ಧನ ಪೂರ್ಣ ವಿಗ್ರಹ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಅಪ್ಸರೆಯರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಕೋಹ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗುರ್ನ ತಾಮ್ರದ ಬುದ್ಧ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ತಾಮ್ರದ ಬುದ್ಧ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಸಾರಿ ಹಾಸನರೂಢ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ವರಹ ಅವತಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರೆದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಳೂವರೆ ಅಡಿಯ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಬುದ್ಧ ಇದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಗಂಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಿಹಾರದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಕಲೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಜಂತ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮೀಪವಿರುವಂತಹ ಅಜಂಗ ಅಜಂತ ದೇವಾಲಯಗಳು ಗುಪ್ತರ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗುಹಾಗಳ ಗುಹೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರಗಳು ನಾಲ್ಕು ಚೈತ್ಯಾಲಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದ ಬೌದ್ಧರ ಕಲೆಯ ಮಹಾನ್ ನಿದರ್ಶನವೆಂದರೆ ಅದು ಅಜಂತದ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಚಿತ್ರಿತವಾದದ್ದು ಬಹುಪಾಲು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅಜಂತ ಗುಹಾಲಯಗಳು ಅಜಂತ ಗುಹಾಲಯಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಜಂತ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾತಕಗಳು ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನದ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬುದ್ಧನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೇ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ವರ್ಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಗುಪ್ತರು ವಿಶಾಲ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವು ಸುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆಯ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು ಕಾಳಿದಾಸ ಬಾಸ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ಶೂದ್ರಕರಂತಹ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳಿದ್ದರು ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಅವನತಿಯ ಆದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪುನರ್ಜೀವನ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಉದಯವಾಗುತ್ತೆ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿತು ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ವಾದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ನೆಟ್ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವು ಗ್ರೀಕ್ನ ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್ ಪೆರಿಕ್ಲಿಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ನ ಆಗಸ್ಟಸ್ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಎಲಿಜಬೆತ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಎ ಸ್ಮಿತ್ ಗುಪ್ತರ ರಾಜರು ಹಿಂದೂ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಗುಪ್ತರ ಯುಗವನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಕರೆಯಬಹುದು ಇದು ಉಪಸಂಹಾರ ಇದೆ ಸೊ ಗ್ರಂಥ ಋಣವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಆರ್ ಎಸ್ ಶರ್ಮಾ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಕೃತಿಗಳು ದಿ ವಂಡರ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಎಲ್ ಭಾಷ್ಯಂ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಲೈನ್ ಡಿ ಎನ್ಸ ಆನಂತರ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಕೃತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಬಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿರಿಸಾಬೆ ಹಾಸನ್ ಇವರು ತಯಾರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಅನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋಗ